中美元首对话，虽然未提及佩洛西，但是拜登应该听明白了。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。在佩洛西是否访台还不确认的情况下，中美元首近日进行了一次超过两小时的通话。要注意的是，这次通话仍然是中国方面应邀，说明拜登。更急着与中国进行必要的沟通，也证明中美存在着较为严重的不信任。对这次两国首脑的通话，白宫的新闻稿相当的简短，仅一百五十个英文词而中方的官媒新华社发出有别于以往的长篇新闻稿，多达八百七十三个汉字，两个小时的内容，很显然说了非常多，但是。双方关注的重点有着明显的差异。美国方面称，话题涉及俄乌战争等广泛的议题；拜登更关注对俄罗斯的施压问题，以及为中美关系画设护栏的问题。当然，还有全球经济、气候、卫生安全等等，议题可以说是非常广泛。而中国发布的新闻稿，其重点仍然是最为敏感的台湾问题。据新华社报道。中国领导人阐述了中方在台湾问题上的原则立场，强调坚决反对台独分裂和外部势力干涉，绝不会为任何形式的台独势力留下任何空间，还特别提及了“民意不可违，玩火必自焚”这样的重话。拜登的回应是不支持台独，反对改变台海现状，可以说是老套路，但是对中国的警告，他应该是听懂了。白宫的国家安全委员会发言人科比说：“此次通话是为了保持与中国高层的沟通渠道畅通。中美关系是在区域和全世界最重要的双边关系之一。”彭博社称，拜登政府认为，领导人的接触是缓和台海紧张局势的最好办法。拜登也希望讨论气候变化、经济竞争等问题，以及对俄罗斯的石油价格设定上限。以惩罚莫斯科发动乌克兰战争。很显然，这次中美元首对话是例行性的通话，不大可能给两国关系带来实质性的改善。但是，通过增加沟通，也是降低爆发难以管控的危机和风险的好办法。中美高层对话没有提及佩洛西是否访台，所以现在的敏感点也就在这里。美国国防部长奥斯汀称，他已经见了佩洛西。告诉他有关访问台湾的安全评估，是否访台的消息需由他自行宣布。拜登也表示，虽然佩洛西是总统第二顺位继承人，但是否出访只能由他自己决定。另一方面，美国里根号航空母舰战斗群最近呢匆匆离开新加坡，已经驶入南中国海，所以就算中美元首明白中美关系最大的风险所在，但是因为拜登。根本不想管，也管不住佩洛西。美国内部又存在着通过对华挑衅来转移矛盾的诉求。佩洛西现在只是把窜访台湾的行程改为暂定，意味着这场风险并没有被彻底消除。美国是一个三权分立的国家，所以拜登有理由说他自己根本管不了佩洛西。但是佩洛西与拜登同属民主党。难道民主党内就没有一个外交政策的协调机制吗？要注意的一点是，在中国人眼中，佩洛西就是美国总统的第二顺位继承人，美国人可以惯着，中国人可不会容忍。中国人民解放军早已经做好了准备。中国国防部发言人近日表示，行动是最有力的语言，有关方面要学会适应，学会反思，更重要的是要学会悬崖勒马。这句话是什么意思？拜登能听得明白，佩洛西也应该能听明白。如果他仍然要来挑衅，那么下场不会太美妙，而且一切后果都将由美国来承担。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。